السلام علیکم پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی کچھ بیٹریاں جو لیپ ٹاپ میں بیک اپ وغیرہ نہیں دیتی خراب ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر یہ اٹھارہ چھ سو پچاس ٹائپ کے ریچارجیبل سیل لگے ہوتے ہیں جو کہ پھر بھی کام آتے ہیں تو آج میں ان کو یہ آپ کو یہ کھول کے دکھاؤں گا اس بیٹری کو کس کے اندر وہ کس طرح کے سیل ہیں اور کس طرح آپ ان کو اس بیٹری کو ریپیئر کر سکتے ہیں یا وہ سیل جو صحیح ہیں وہ کہیں اور پاور بینک وغیرہ بنانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح اس کے اندر لاک سے ہوتے ہیں جو سیل ہوتے ہیں بہرحال اس طرح پیچکس کے ذریعے اس کو ایسا ایسا کھولتے جائیں تو وہ ان لاک لاک جو ہے نا وہ اوپن ہو جاتے ہیں یا بعض دفعہ اس میں گلو ٹائپ بھی کوئی چیز لگی ہوتی ہے جیسے یہ چپکی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ اس طرح کوئی چیز اس کے اندر لگا کے اس کو جو ہے نا کھول سکتے ہیں اگر آپ نے ریپیئر کر کے واپس لیپ ٹاپ میں لگانی ہو تو پھر تھوڑا احتیاط سے اس کے کھولیے گا کیونکہ اکثر اس طرح کھولتے ہوئے ٹوٹ بھی جاتی ہے اس کے پلاسٹک کا جو کور سا بنا ہوتا ہے اور اگر اس طرح نہیں یوز کرنے آپ کو صرف یہ سیل چاہیے تو پھر آپ کو پھر آپ کو اس کو کھول سکتے ہیں کسی بھی طرح بے شک اوپر والی باڈی ٹوٹ جائے اندر والے سیل لیکن خراب نہیں ہونے چاہیے یہ دیکھیں جی اس طرح سے کھل گئی اب اس کو میں ویسے کوشش کروں گا اوپن کرنے کی یہ دیکھیں جی اس کے اندر چار پیر لگے ہوئے ہیں یعنی کہ آٹھ سیل جو ہیں اس کے اندر لگے ہوئے تھے اس بیٹری میں یہ سرکٹ لگا ہوا ہے جو جو ہے لیپ ٹاپ میں چارجنگ وغیرہ کے لیے کام آتا ہے یہ وائر کے ذریعے کنیکٹ ہیں جو سرکٹ کے ساتھ اور یہ دو دو سیل کا جو ہے نا پیر بناتا ہے یہ دو آپس میں پیرالل میں ہوتے ہیں اور اس سے اگلے دو کے ساتھ سیریز میں لگے ہوتے ہیں یہ ابھی ان کو نکال کے دیکھتے ہیں کیسنگ میں سے یہ دیکھیں جی یہ نیچے گلو ٹائپ بھی کوئی چیز اس میں لگی ہوتی ہے ان کو چپکانے کے لیے یہ دیکھیں یہ ایک سپیسر یا انسولیٹر ٹائپ کا اس کے اندر رکھا ہوا ہے دو جو ہے ان کے کنیکٹرز کے درمیان یہ دیکھیں یہاں پہ نیکسٹ پیئر کے اندر بھی اسی طرح اور یہ وائر کنیکٹ ہیں جو اس کو سرکٹ کے ساتھ جوڑ رہی ہیں وائر کے اوپر یہ ٹیپ وغیرہ لگا کے اس کو انہوں نے فکس کیا ہوا تھا
ये टम्परेचर सेंसर होता है जो कि बैटरी की टम्परेचर को सेंस कराता है और अगर बहुत ज़्यादा हीट अप हो रही हो तो फिर वो कट ऑफ करा देता है चार्जिंग इसकी बिल्कुल छोटा सा ये आप देख सकते हैं तार के साथ सर्किट के साथ अटैच है ये टम्परेचर सेंसर मैंने जो कि ये लैपटॉप में दोबारा यूज़ नहीं करनी इसलिए मैं इनको अलग अलग भी कर दूंगा अभी लेकिन मैं आपको ये चेक करके बताता हूँ मल्टीमीटर के साथ कि क्या आउटपुट दे रहे हैं ये सेल ये डेड हैं या इनके अंदर कुछ ना कुछ पावर है ये देखें डी सी पी की है इसको मल्टीमीटर को वोल्टेज पे और ये भी मैं चेक कर दूँगा आपको ये देखो पॉइंट वन वोल्ट तकरीबन शो कर रहा है तो ये पैर जो है ना इसका पैर डेड लग रहा है ये ये अभी लीड्स को मैंने आपस में चेंज करके देख रहा हूँ दोबारा लेकिन सेम ही है तकरीबन आउटपुट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो माइनस प्लस का फ़र्क होता है सिर्फ ये देखें अभी ये अगले पेयर को चेक करते हैं 3.59 पॉइंट फाइव नाइन वोल्ट शो कर रहा है यानी कि ये पेयर ठीक है इससे अगले वाला फिर भी तकरीबन तो इतना ही शो कर रहा है 3.5859 पॉइंट फाइव एटी फाइव नाइन और ये वाला 3.48 पॉइंट फोर एट ये जो कि काफ़ी ऐसे से चार्ज भी नहीं हुई होगी इस तरह डिस्चार्ज पड़ी होगी दिन को जब चार्ज करते हैं तो ये सेल जाना ठीक हो जाते हैं तकरीबन तो 4 वोल्ट तक हो जाती है इनकी आउटपुट अभी इसको उतार के देखते हैं यहाँ से आपके पास काविया वगैरह तो आप इसको डी सोल्ड भी कर सकते हैं काविया मेरे पास पड़ा तो है लेकिन अभी जी मैं इसको वैसे ही बस केबल को अलग कर दूंगा यहाँ टेप वगैरह उतार के और इस वीडियो की ऑडियो मैंने अलग से फिर दोबारा रिकॉर्ड करके साथ लगा रहा हूँ क्योंकि जो ओरिजिनल वीडियो के साथ ऑडियो थी उसमें बहुत ज़्यादा शोर था पीछे तो इसलिए सही आवाज़ नहीं समझ आ रही थी इसको मैंने अभी अलग से रिकॉर्डिंग की आवाज़ और दोबारा जो है ना इसके साथ वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ उसमें कुछ आगे पीछे थोड़ा सा डिले आपको शायद लगे उसके लिए माजरत ये लेकिन ये इसकी केबल्स हटा दिए मैंने ये सर्कट होता है इसका ये सर्कट भी बिल्कुल ठीक हो सकता है आप इसको भी अगर कहीं आपके पास जल जाए किसी और बैटरी में सेम मॉडल वगैरह हो तो वो भी ये आप यूज़ कर सकते हैं इसको दोबारा ये देखें ये आपस में अटैच हैं इस ये पतरी सी है बारी कनेक्टर तो ये इसके साथ बहुत मजबूती के साथ लगे हुए हैं इसके आप लोगों ने बहुत एहतियात से किसी प्लास वगैरह से इसको अनअटैच करना है इस तरह ना कीजिएगा जिस तरह मैं कर रहा हूँ अभी ये हाथ पे लग भी सकती है इस तरह बहुत हार्ड टाइप की है ये ये चार साल अलहदा कर लिए ये देखिए अभी इसको ले जा कर रहा हूँ मैं ये देखें ये अभी इनको मैंने सबको अलहदा अलहदा कर दिया है अब मल्टीमीटर के साथ दोबारा इनको चेक करते हैं कि ये पेयर में से कुछ और आउटपुट दे रहे थे कि अभी अलग अलग इस तरह के आउटपुट देते हैं ये 3.48 वोल्ट तकरीबन शो कर रहा है ये सेल 
एक सेल अलहदा से अभी इसको चेक करते हैं थ्री पॉइंट फाइव नाइन ये डेड सेल है देखें कुछ आउटपुट नहीं शो कर रहा ये थ्री पॉइंट फाइव नाइन थ्री पॉइंट फाइव एट थ्री पॉइंट फाइव एट थ्री पॉइंट फोर एट और ये भी डेड है ये जो उस जब ये इकट्ठे कनेक्ट हुए थे पेयर्स में तो उस टाइम भी एक पेयर जो है ना वो डेड शो हो रहा था तो ये वो वाले दो सेल हैं जो अब भी आउटपुट नहीं दे रहे उसमें पॉइंट वन शो कर रहे थे लेकिन अभी नहीं कर रहे और वहाँ पे दो पेयर थ्री पॉइंट फोर एट के थे वो भी अब भी उतना ही शो कर रहे हैं ये अभी इनको मैं जो कम आउटपुट दे रहे हैं उनको अलग कर दूंगा यहाँ से और जो नहीं दे रहे हैं इनके ऊपर क्रास लगा के इनको अलहदा कर लूँगा कि ये काम के नहीं है अब जब आपने बैटरी रिपेयर करनी हो तो इस तरह जैसे ये दो सेल आप बिल्कुल फारे गए इसकी जगह आप दो न्यू सेल लगा के तो दोबारा इस बैटरी को काम के काबल बना सकते हैं ये मैंने इसको क्रॉस करके रख दिया है और दूसरा ये था ये भी आउटपुट नहीं दे रहा था ये देखें ये डेड शो हो रहा है तो इसके ऊपर भी इस तरह इसको क्रॉस लगा देते हैं ये इन दो को मैंने अलहदा कर दिया ये देखिए थ्री पॉइंट फोर एट थ्री पॉइंट फाइव नाइन थ्री पॉइंट फाइव नाइन थ्री पॉइंट फाइव एट थ्री पॉइंट फाइव एट थ्री पॉइंट फोर एट दो सेल जो ना थ्री पॉइंट फोर एट के इसमें जो हो रहे हैं ये देखें ये इसके अंदर शॉपर के अंदर पैक हुआ हुआ है ये सेलर का कोई पेज है जिसने सेंड किया है और ये ऊपर टेप लगी हुई है इसको हटा के देखते हैं इसको ये वाइट कलर का मैंने मंगवाया है इसको तो सही वाइट ही भेजा है उसने ये देखें ये कवर है इसका वाइट कलर का ऊपर वाला और दूसरा ऐसा है इसका नीचे वाला जो है ना वो अलग से बीच में दोबारा पैक हुआ हुआ है असल में ये एक दफ़ा जब बंद हो जाए तो खुलता बहुत मुश्किल से है ये इसके लॉक होते हैं छोटे छोटे जो अक्सर टूट जाते हैं दोबारा खोलने से इसलिए ये इस तरह खुला पैक करके ही भेजते हैं इसको बंद नहीं करते वो आपने भी इस तरह इसमें एक दफ़ा बैटरी वगैरह सही लगा के चेक करके तब भी बंद करना है शुरू में फ़ौर ना बंद कर दीजिएगा नहीं तो ये दोबारा खोलते ही फिर टूट जाएगा ये देखें ये इसका वो नीचे वाला ऐसा है सेल के जिसके अंदर सेल लगेंगे और सर्किट वगैरह लगा हुआ है और ये डिजिटल डिस्प्ले है छोटा सा जो परसेंटेज वगैरह शो करता है बैटरी की ये देखेंगे इसके अंदर तकरीबन आठ सेल लग सकते हैं एक टाइम पे और आप एक आध भी लगा सकते हैं सर लेकिन वो ज़ाहिर है फिर उस लिहाज से बैकअप टाइम देगा ये इसके ऊपर तीस हज़ार एम तकरीबन लिखा हुआ है फाइव वर्ल्ड टू एम्पेयर और फाइव वर्ल्ड वन एम्पेयर दो आउटपुट हैं इसकी ये देखें ये सारे आपस में कनेक्ट हैं इसमें तकरीबन सब ये पैरेलल में ही लगेंगे सारे सेल और ये इसका बटन है ऑन ऑफ के लिए इसके अंदर एलईडी भी है दो और दो चार्जिंग के ऑप्शन हैं इसमें आप एट अ टाइम दो चार्जर लगा सकते हैं इसको फास्ट चार्जिंग करने के लिए ये सेल जो मैंने निकाल के रखे थे उस बैटरी से इनके ऊपर आप देख रहे होंगे वही 3.48 जो शो कर रहे थे और 3.59 वो मैंने ऊपर लिख दिया तो 
और अभी ये इनको लगा के इसमें चेक करेंगे ये देखें ये वही सेल है इसमें आपने ये प्लस माइनस का सिर्फ ख्याल करना है इसके अंदर केस के अंदर भी प्लस माइनस वैसे लिखा होता है ये छोटी साइज़ होती है ये इसका प्लस होता है तो इस तरह आपने लगाना है ये देखें एक सेल डालते ये ऑन हुआ है तो अभी इसको ये मैं बटन प्रेस करके देता हूँ ये देखें थर्टी एट परसेंट शो कर रहा है ये अभी पता नहीं कब का चार्ज हुआ होगा क्योंकि ये वैसे ही बैटरी पड़ी थी और ये देखें ये साइड से करने ये दो आउटपुट का वो शो हो रहा है स्क्रीन पे कि ये दो आउटपुट दे सकता है फाइव पॉइंट वन और फाइव वोल्ट फाइव वोल्ट वन एम्पेयर और फाइव वोल्ट टू एम्पेयर तकरीबन ये देखें एट अ टाइम दो मोबाइल चार्ज हो सकते हैं ऐसे और ये ख़ुद भी एट अ टाइम दो चार्जर लगा के चार्ज भी हो सकता है ये देखें ये बटन प्रेस करने से इसकी लाइट ऑन हो गई है अभी दोबारा मैं प्रेस कर रहा हूँ इसको ऑफ करने के लिए ये देखें ऑफ हो गई हैं तकरीबन अभी इसको दोबारा फुल चार्ज करके देखूंगा मैं ये सारे से लगा के ये कितना टाइम देता है ओके जी थैंक यू